বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান এর মহাকর্ষ অভিকর্ষ অধ্যায়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি পূর্বের ক্লাসের ধারাবাহিকতায় এখন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব কোন বৃহৎ বস্তুর চারদিকে অন্য বস্তুগুলোর উপর যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে সেটা তোমার হলো মহাকর্ষ বল এখন এই মহাকর্ষ বল এটি সাধারণত দুইটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই রকম অপশনের সাথেই জড়িত থাকে কিন্তু অনেক সময় হয় কি যে একটি বস্তু যখন অনেক বড় হয় বিশাল ভর বস্তু বিশিষ্ট হয় আর অন্য একটি বস্তু যখন তার তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র হয় তখন সাধারণত ওই বস্তুর ওই বড় বস্তুর চারদিকে একটা বিশাল এলাকা নিয়ে কিন্তু তার সাথে তৈরি করে যেমন যেমন পৃথিবীর চারদিকে তুমি মনে করো কোন একটা ক্ষুদ্র বস্তু রাখছো এখানে ওই বস্তুর চারদিকেও কিন্তু একটা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তৈরি হয় কিন্তু তারপরও আমরা আসলে পৃথিবীটাকে এখানে মুখ্যম বস্তু হিসেবে ধরি যে ওই পৃথিবীর চারদিকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এমন বস্তু যে এরিয়া সেটাই হলো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র তো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রটা ওই বস্তুর কেন্দ্র অবস্থান থেকে তোমার এটি বাহির দিকে বিস্তৃত হয় এবং এটা অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত এখানকার অসীম বলতে ওই দূরত্বই বোঝায় যত দূর পর্যন্ত ওই বস্তুর আকর্ষণ বলের একটি ক্রিয়া সেখানে অবস্থান করে এরপর দেখো আছে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য মহাকর্ষীয় প্রাবল্য হলো ওই যে মহা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে প্রাবল্য সংজ্ঞা এটাই যে একক ভরের কোন বস্তুকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে রাখলে এটি যে বল অনুভব করে সেটা মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কি কি পড়ছ একক ধনাত্মক চার তরিত ক্ষেত্রে রাখলে এটি যে বল অনুভব করে তো তুমি এই অংশ দেখে নাও আমি এর পরের অংশ আবার পড়াই এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো সেটা হলো যে আমরা এই জায়গায় যে সূত্রটি ব্যবহার হয়েছে এটা কিন্তু প্রথম দেখো প্রথম কিন্তু কুলম্বের সূত্র খুব ভালো করে খেয়াল করো ওখানে যখন একক ধনাত্মক চার্জ ব্যবহার করা হয় তখন সেটা হয় হলো প্রাবল্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আর এখানকার ক্ষেত্রে কি হবে এখানকার ক্ষেত্রে দুটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ অর্থাৎ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এখানে আর অন্য কোনো কিছু নাই কিন্তু কোনো জটিলতা নাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এবং তার সাথে তার আনুষঙ্গিক অপশন গুলো দেওয়া আছে কিন্তু ওই যে দুটা বস্তুর কথা উল্লেখ করা আছে ওই দুটা বস্তুর মধ্যে একটা বস্তু দেখো লেখা আছে একক ভরের বস্তু তাহলে একক ভর হলে যেমন ছোট বস্তু এম সেই বস্তুর ভর যদি এক কেজি হয় তাহলে ওই এক বসে দিলে তখন কি হবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু বিষয়টা ঠিক সেম তাই হয়েছে আর কিচ্ছু না আমার মনে হয় মূল মূল ফ্যাক্টটা তুমি বুঝতে পারছো জি ভাই বুঝছি আচ্ছা এখন তারপরে ওই যে নিচে নিচে একটা সম্পর্ক আছে দেখো তো সম্পর্কটা বলো কি ই ভেরিজিয়াস হলো ওয়ান ভাগ আর স্কোয়ার এটা বলো হ্যাঁ ওটা ওই তো মধ্যে ওই দূরত্বের বর্গে ব্যস্ত অনুপাতি না ওটা কেন ব্যস্ত ওটা কেন ওই সম্পর্কটা হলো जियम टाइम ध्रुवक राशि मान हरे थे व्यस्तानुपात कथार मान हलो विपरीत अनुपात जो विपरीत अनुपात जो प्रदत्त राशि 
লবে অবস্থান না করে হরে অবস্থান করে যাই হরে অবস্থান করবে তাই হবে ব্যস্তানুপাতি আর যে লবে অবস্থান করবে সে হবে সমানুপাতি আসলে রাশিটা হলো সমানুপাতি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো विभव बोले की लेखा एकक भर सम्पूर्ण वस्तु के असीम थे मैं महाकर्ष क्षेत्र आनते क्ष करते हैं महाकर्ष विभव आशा लेख बिंदु भर आगे छो बिंदु चार्जर बिंदु भर महाकर्ष विभव ओखने महाकर्ष प्राबल्य विभव मध्य सम्पर्क एक कथा उत्तर दी विभव एर संज्ञा बोला একক ধনাত্মক চার্জ কে স্থানান্তরের যে পরিমাণ কাজ হয় তো একক ধনাত্মক চার্জ স্থানান্তরের যে পরিমাণ কাজ হয় তাহলে কাজ মানে হলো কি বিভব আর প্রাবল্য কি বল তাহলে কাজ সমান কি বল গুণন স্মরণ না তাহলে বিভব সমান হলো ওই প্রাবল্য গুণন স্মরণ দেখো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তাই তাই লেখা আছে स्मरण <laughs> दियर <laughs> समस्या नहीं दखल ना थे समस्त किसा गल विभव हलो जी एम भाग आर जो प्रावल्य है तक जगह स्कोर की कथा बुझ जेम एक उच्चतार क्रिया आकार क्रिया गति उच्चतार क्रिया मान कि पृथ्वी केंद्र तीन टे जगह गच्चतार की भूमिका से पृथ्वी थे उपरे जावा ना पृथ्वी भेतरे जावा ना एक बार केंद्र जावा पृथ्वी 
পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে উপরে গেলেন এতে উপরের দিকে যদি যাওয়া হয় তাহলে ইকুয়েশন জি ইজিকেল টু ঠিক আছে এই যে এখানে জি ইজিকেল টু এখানকার ইকুয়েশন থেকে মান বের করে নিবা ख्याल पंद्र घटना गभरे जा दिखे चले आस तो एखानकार क्षेत्र लास्ट जे एखे क्योंकुलेशन तो देखा दरकार नहीं शुद्ध लास्ट जी डैश इज इक्ल टू जी माइनस जी इंटू वन माइनस एच भाग आर ठीक है अच्छा पृथिवीर केंद्र गून्य है आकार क्रिया पृथ्वी आकार की पुरोपुर गोलकार जिसमें पृथ्वी जो घरे तक 
পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে কোনো কিছুই কিন্তু বাহির দিকে একটা বল লাভ করে কি লাভ করে বাহির দিকে একটা বল লাভ করে এবং এই বাহির দিকে বল লাভ করার জন্য সেই উপাংশকটা হয় হলো লব্ধির সাথে যে উপাংশ থিটাকোন তৈরি করে সেটা কজ উপাংশক হয় এবং এটা দেখো টি কজ আলফা কি হয়েছে এটা লব্ধির সাথে হ্যাঁ ওই টি কজ আলফাটা মূল বল থেকে বিয়োগ হবে এই যে বল থেকে দেখো বিয়োগ হয়েছে বুঝছো কি মূল বল হলো এফ এফ থেকে ওই টি কজ আলফা বিয়োগ হয়েছে বাইরের দিকে যে বলটা কাজ করেছে এই বলটা বিয়োগ হয়ে গেছে কারণ দেখ ওই বলটা বাইরের দিকে কাজ না করলে তো ওই ওই বস্তুর ওজনটা বেশি হতো বুঝতে পারছো তো মনে হয় আচ্ছা সেখান থেকে ইকুয়েশন করে দেওয়া আছে জি ইজিকাল টু এত এগুলো জাস্ট ইকুয়েশন মনে রাখা এবং তাহলে এখানে যে সিদ্ধান্ত আছে আটটা এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা নই ব্যক্তিকের জন্য এই আটটা তত্ত্ব খুব সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করবো এক নম্বর বলা হচ্ছে কি যত উপরে যাওয়া যায় জির মান তত কি হয় কমতে থাকে গভীরে গেলে গভীরে গেলে কমতে থাকে কেন্দ্রে গেলে শূন্য বিশুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে মেরু অঞ্চলের দিকে অভিকাশিত অনেমান বাড়তে থাকে আর হচ্ছে বিশুবীয় অঞ্চল থেকে জি এর মান বাড়তে থাকবে মেরু অঞ্চলে জি এর মান এত মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জি এর বিভিন্ন মান গুলো এখানে দেওয়া আছে তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে সমুদ্র পৃষ্ঠে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটা জি এর মান হলো নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান হ্যাঁ জি এর ওপর পৃথিবীর আর্নি গতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি উত্তর মেরুতে এখন তুমি যদি পৃথিবীর মধ্য দিয়ে একটা সুরঙ্গ তৈরি করো যে সুরঙ্গ দিয়ে তুমি পৃথিবীর মধ্যে ধবাস করে পড়ে গেলে আর তুমি চলে গেলে আমেরিকা কোথায় গেলে আমেরিকা এই তো দেখো আমি বাংলাদেশের ধারার থেকে তুমি গর্ত করবা আমেরিকাতে যা উঠবা কি খুব ভালো জিনিস না এটা আসলে কি সম্ভব এটা কারণ যত নিচের দিকে নামবে অভিকর্ষ তরণের মান ততই কমবে ফলে ওর তরণও কমে যাবে কেন্দ্রে গিয়ে তরুণ শূন্য হবে আর তরুণ শূন্য হতে তোমার সেই বস্তুটা আর ওপরও যাবে না নিচেও যাবে না বুঝতে পারছ निर्दिष्ट अभिकर्ष बल क्रिया कर অর্থাৎ একটা বস্তুকে যে অবস্থানে ধরলে বস্তুটিতে অভিকর্ষ বলের যে মান সেটি একটা স্থিতিশীল হয় ছেড়ে অভিকর্ষ কেন্দ্র লেখাও আছে এখানে পৃথিবীর কোন যে পরিমাণ বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এরপর বলের প্রকৃতি বল বস্তুর প্রকৃতি এবং তার সাথে সূত্র সুষম দণ্ডে ত্রিভুজ আকৃতির এগুলো সবকিছু মার্কিং করে আছে আমার মনে হয় যে এগুলো তুমি যদি 
একটু সংক্ষেপে বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে এর আয়তাকার হলো কি তোমার আচ্ছা এখন আমরা ঢুকছি মুক্তি পেগে কোন বস্তুকে যে বেগে নিক্ষেপ করলে এটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না সেই বেগকে বলা হয় মুক্তি বেগ অর্থাৎ ওই বেগে ফিরলে ওই বেগে ছেড়ে দিলে ওটা আর পৃথিবীতে কখনোই ফিরবে না অর্থাৎ মুক্তি বেগের যে মান আছে তার সে এটা একটু না বেশি বেশি বলে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাহলে এই মুক্তি বেগের পরিমাণটা কত হবে এটা দেখো বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ সাপেক্ষে এটার মান নির্ভর করে সেখানকার অভিকর্ষ তরণের উপর অর্থাৎ অভিকর্ষ তরণ জি তার নিজস্ব একটা ধর্ম সেটা যে ওই গ্রহে যেভাবে কাজ করছে ঠিক আছে তারপরে মুক্তি বেগ নির্ণয় এই যে টু জি আর ভাগ এইস অথবা অথবা টু জি আর মুক্তি বেগের ক্ষেত্রে তোমার আরেকটা আছে টু জি এম ভাগ আর একই জিনিস এরপরে মুক্তি বেগ সংক্রান্ত কয়েকটা থিম তোমার মুক্তি বেগের পুরো থিম কি পড়া আছে হ্যাঁ এগুলো তারপরে তো মুক্তি বেগের বিশেষ অবস্থা এগুলো মুখস্থ করা আছে তাহলে এই চিন্তা একটু মিলাই নিও যদি কোন প্রবলেম মনে করো সেটা আমি বোঝাই দেবো দেখো এখানে কোনটা হলে কি হয় এই পৃষ্ঠার এই চিন্তা একবার নিজস্ব ভাবে কন্ট্রোল করে নিবা মহাকর্ষ সূত্রের ব্যবহার প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান করতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে স্যাটেলাইট যেটা আর কি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে তুমি মনে করো একটা বস্তুকে এরকম ভাবে নিক্ষেপ করে উপরে ছেড়ে দিলে এটা কত স্পিড নিয়ে কিভাবে ঘুরবে কত উচ্চতায় ঘুরবে সেটা নির্ণয় এখান থেকে করা যায় তো এই এই থিমটার উপরে পড়া এবং এর এর প্র্যাকটিক্যালি হয়তো ইয়েও আছে আর কি আচ্ছা আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার এখন কৃত্রিম উপগ্রহ হলো স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটটা আসলে কি এটা কিন্তু কোন গুরুতর কোন মনে করে এটা পৃথিবী পৃথিবীর চার দিকে একটা এরিয়া ধরে তোমার এটা ঘুরছে তো পৃথিবীর এই চার দিকে যে এরিয়া ধরে কোনো কিছু ঘুরতেছে এখন তুমি চিন্তা করো যে এই যখন এটা ঘুরতেছে তখন পৃথিবী টানতেছে নিচের দিকে আর ও বস্তু টানিতে কোন দিকে বাইরের দিকে দুই টান সমান হলো তখন বস্তুটি একটা স্থির অবস্থান থেকে তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যোগাযোগ মানে হলো পৃথিবী ওই কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট কে কেন্দ্রের দিকে টানিচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ চার দিকে ঘুরে এমন একটা শক্তি লাভ করিতে যে সে এই শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারিচ্ছে যে বলেছে আমার দরকার নেই 
এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশের এখানে ইতিহাস দেওয়া আছে কারা কোন সময়ে মহাকাশে গেছে এবং কি বের করছে এই এইগুলো একটা ধারাবাহিক অপশন এখানে আছে এখানে সহজে অনুমীয় যে তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ আজকে সেই রাশিয়া তারা কিন্তু মহাকাশের প্রথম এই মহাকাশ গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু এদের অবদান অনেক অনেক বেশি কিছুদিন আগ পর্যন্ত এই তো কয়েক বছর আগে তো মহাকাশ স্টেশন মির মহাকাশে ভ্রমণ করেছিল রাশিয়ার তৈরি এখন বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন আছে যেখানে অনেক দেশের কিন্তু ইনভেস্ট আছে আমাদের মনে হয় আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি হ্যাঁ শেষ কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আন্তদেশীয় যোগাযোগ বেতার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ইন্টারনেট তোমার তারপরে আবহাওয়ার খবর মহাজাগতিক বিভিন্ন বিশ্লেষণ ইত্যাদি ইত্যাদি যাই আছে না তো কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রে তোমার তার কিছু ব্যবহার দেওয়া আছে এখানে জেনে রাখো আম ভূপৃষ্ঠে আশ্রে পড়ে তবে কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠে আশ্রে পড়ে না কেন শেষ আম আশ্রে পড়ে কারণ পৃথিবী তাকে টানতেছে নিচের দিকে পৃথিবী কি করেছে নিজের দিকে টানতেছে নিচের দিকে টানতেছে কিন্তু আর মহাকাশে ওই আম যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ওই আমকে বাইরের দিকেও মানে কেন্দ্র বিমুখী বল উৎপন্ন করে আবার পৃথিবীও তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এই দুই বলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে ওটা কিন্তু ওই রকম ভাসতে থাকে তোমার চলে তখন মনে হবে যে কোন এলাকার উপর ওই কৃত্রিম উপগ্রহটা স্থির হয়ে আছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ওই পৃথিবীর আবর্তন কাল যে চব্বিশ ঘন্টা ও কি করে নিজের চব্বিশ ঘন্টা ধরেই চলে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট দিনে ইনশাল্লাহ তোমার সামনে সামনে তাহলে পরীক্ষার কোশ্চেন কোনটা করতে বলতেছি হচ্ছে হচ্ছে একটু ভেক্টর কোশ্চেনটা নিয়ে আসবেন সাথে করে ভিতরে ওখান থেকে আমি নিয়ে আসব নি এখন ভেক্টর কোশ্চেন আ ভেক্টরের কি তুমি ইয়াপ কোশ্চেন দিতে পরীক্ষা দিব নি দুইটা না ভেক্টরে তুমি পরীক্ষা ইয়ে দিস কি এর আগে দিছি কোনটা কোনটা দিস আবার কোনটা দেওয়া আমি কেমনে বুঝবো কত সে তো একটা সমস্যা হবে সমস্যা নাই দেওয়া গেলে দিব সমস্যা নাই তো ভাইয়া তুমি তাহলে ভেক্টরে যেতে যেতে পরীক্ষা দিছো তার ছবি পাঠাও আমি প্রশ্ন বার করে রাখি ভেক্টরে কি তুমি সালের প্রশ্ন দিস আচ্ছা <laughs> 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 <laughs>